நாடகத்திலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் விசு அடுக்குமொழி வசனத்தால் அனைவரையுமே ஈர்த்தவர் இயக்குனரானதுக்கு அப்புறம் குடும்ப பிரச்சனைகளை மையமாக வச்சு கதைகளை உருவாக்குனார் மக்கள் கூட்டு குடும்பமாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்த விசு சம்சாரம் அது மின்சாரம் படத்தில் கூட்டு குடும்பத்தில் ஒன்றாக இருந்து மனக்கசப்போடு வாழ்வதை விட தனித்தனி குடும்பமாக இருந்து நல்லது கெட்டதுகளில் ஒன்றாக இணைஞ்சு சந்தோஷமாக இருப்பது சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னார் இந்த சம்சாரம் அது மின்சாரம் படம் நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுக்கப்பட்டு அஞ்சு கோடி ரூபாய் வசூலித்து வெள்ளி விழா கொண்டாடியது ஏவிஎம் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்தது இந்த படத்துக்காக ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் தனியாக வீடுன்ட்டு செட்டு போடாமல் வீடே கட்டினாங்க சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வர அந்த செட்டில் படப்பிடிப்புகள் நடந்துட்டுருந்துச்சு சம்சாரம் அது மின்சாரம் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பொழுதுபோக்கு படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு தங்கமயில் விருதையும் வென்றது உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சினிமாவை விட்டு ஒதுங்கி இருந்த விசுவுக்கு கடைசி ஆசை ஒன்று இருந்துச்சு சம்சாரம் அது மின்சாரம் படத்துடைய ரெண்டாம் பாகத்தை இயக்குறது தான் அவருடைய கடைசி ஆசை இதுக்கான ஸ்கிரிப்டையும் அவர் எழுதி முடிச்சிருந்தார் முதல் பாகத்தில் தனித்தனி குடும்பமாக வாழுங்கள் என்று சொன்னவர் இரண்டாம் பாகத்தில் தனித்தனி குடும்பத்தில் செல்போன் லேப்டாப் டிவி இவற்றால் தனித்தனி மனிதர்களாக வாழாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்ல நினச்சார் இந்த ஸ்கிரிப்டை அவர் முதல் பாகத்தை தயாரித்த ஏவிஎம் நிறுவனத்திடம் கொண்டு சென்றபோது அவங்க நாங்கள் இப்போது திரைப்படம் தயாரிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம் லட்சுமி நடித்த கேரக்டரில் ஜோதிகாவை நடிக்க வைக்க முடிவு செஞ்சுருந்தார் இதனால் ஸ்கிரிப்டை டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்திடம் கொடுத்து ஜோதிகா நடிப்பதாக இருந்து நீங்கள் தயாரிப்பதாக இருந்தால் கூப்பிடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் அவங்க அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே விசுவை இறைவன் அழைத்து கொண்டான்